Assalamualaikum. Ami Oyon. Am chala Islam. No to nekta tutorial niye. To to chale. Jara beginners for jayat se. To amar video ta amlo to tadhi jhon nahi. Karon ami niche ek jhon web developer, ekong new, ekdom new. Shikhetre amar oni ek bol hote pare. সেই বলগুলাই শুধরানোর জন্য মূলত আমার ভিডিওগুলো করা দেখা যাচ্ছে যে বলগুলা ধরতে ধরতে সলভ করে ফেলা যায় সলভ করে সলভ করে ফেলার একটা ওয়েক হচ্ছিলাম সেটা ফেজ আছে যে ভিডিও রেকর্ডিং করে দেন ওকে আর যারা নতুন আগ্রহী যে ওয়েব ডেভেলপার হতে চান তাদের জন্য আর কি মানে তারাও যাতে উপকৃত হন আমার ভিডিওটার থেকে সেই জন্য আর কি আমি আমার এই টিউটোরিয়ালসগুলো করা তো আজকে আমার প্রথম টিউটোরিয়ালস একটা একটা করে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন বাকিগুলো তো আমি প্রথমে কি করব মানে আর কাজটা কি ওয়েব ডেভেলপারের কাজ কি তো সেটা সেটা বলা খুবই কঠিন কঠিন বলতে দুই এক কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না তো আমি এদিকে না যাই তো ওয়েব ডেভেলপ প্রধান প্রথম যে বিষয়গুলো আছে তো অনেকেই অনেকেই অনেক কিছু বলে মানে এরকম হতে হবে এরকম হতে হবে তা আমার কাছে আহামের বিষয় এমন কিছু না আমি প্রথম যেমন পিএইচডি থেকে স্টিমেল কীভাবে করতে হয় সেটা আমি শিখেছি তো মূলত শুরুটা আমার সেখান থেকে তো আমি আজকে আপনাদের উদ্দেশ্যে যারা বিগিনার্স তার তাদেরকে আমি এই পিএইচডি ফাইল থেকে কীভাবে এসটিএমএল করতে হয় সেটাই শেখাবো এবং কি দেখাবো তো চলে যাই কথা না বাড়িয়ে অনেক বলে ফেলছি তো চলে যাই আমার মূল কাজে তো পিএইচডি তো স্টেমিল করার জন্য আমার প্রথমে আমাকে প্রথমেই একটা ইডিটর ইউজ করতে হবে সেটা অ্যাটম হোক নোট প্লাস প্লাস হোক অথবা অন্য কিছু হোক আদার্স হলেই হলো সমস্যা নেই যে যেটা দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেক্ষেত্রে আমি অ্যাটম দিয়ে কাজ করি যেমন এই যে অ্যাটম তো আমি অ্যাটম ইডিটরটা অফেন করি হুম অফেন আছে অফেন তো আমি কোন ফাইলটার কাজ করব একটা পিএইচডি ফাইল নিয়ে নিচ্ছি সেটা হলো আমি আমার ডকুমেন্ট চলে যাই এই যে তো এই ফাইলটা আমি অফেন করবো সি এস সিক্স দিয়ে আদবি সি এক্স সিক্স এর মাধ্যমে আমি ফাইলটা অফেন করতেছি তো যারা আদবি সি এস সিক্স সম্পর্কে জানে না তারা গুগলে সার্চ করলে জানতে পারবেন আর যারা বেসিক জানে তাদের জন্য মানে বেসিক যে কিছু কয়েকটা বিষয় জানলেই হয়ে যাবে তো এরকম আর কি আমি এটা পরে এখানে পরে আসতেছি এর আগে আসে আমি স্টেমেল স্ট্রাকচারটা নিই তো স্টেমেল স্ট্রাকচারটা স্ট্রাকচারটার জন্য আমাকে প্রথম কি করতে হবে এখানে ফাইল অফেন করতে হবে নিউ ফাইল ওকে তো এস টি এম এল কলন ফাইভ কন্ট্রোল ই সাপ্লে এটা চলে আসছে এখন আমি সেভ দিচ্ছি এখানে আমি একটা ফাইল তৈরি করবো সেই ফাইলের নাম দেবো ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ওকে তো হয়ে গেছে আমি এইটার ভিতরে সরি আমি ভুল করেছি এটা আমি পিএস পিএসডি টু এস টি এম এল ফাইল ফোল্ডার তৈরি করলাম এখন এখানে আমি এই ফাইলটা করে নিলাম যেমন ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ওকে করে নিলাম তো দেখি আমি ফাইলটা আমি ব্রাউজ করে দেখি যে আমার ফাইলটা ব্রাউজ হচ্ছে কি না তো চলে যাই ডকুমেন্ট ডকুমেন্টস লিখেছিলাম পেজ টু এসটি এম এল ওকে ইন্ডেক্স অফেন উইথ ফায়ারফক্স তো ফায়ারফক্স আমার পিসিটা অনেক স্লো মানে ফ্রেশার নিতে পারতেছে না আচ্ছা তারপর ওকে ওয়েজ অফেন হয়ে গেছে মানে টোটালি হোয়াইট এখানে আর কিছু নেই তো আমি একটু দেখি যে একটা মানে আউটপুট কী আসে আমি বডির ভিতরে সরি বডির ভিতরে দেখি আউটপুট দিয়ে এই ছোট একটা টেক নিলাম টেক নিয়ে সরি দিস ইজ নিউ আমি জাস্ট এতটুকু লিখলাম দেখি আউটপুটটা কী আসে ডেলো দিলাম দিস ইজ নিউ ও দুটো চলে আসছে তো এরকম মানে বডির মাঝখানে এইচ ওয়ান টেক নিয়ে দিস ইজ নিউ লিখে দিলাম আর এই যে ডকুমেন্টের এখানে ওয়ান লিখলাম টাইটেলে ওয়ান দিলাম তো সেটা সেক্ষেত্রে আমি টাইটেলটা খুঁজে দেখতে পাবো রিলোড দিচ্ছি এই সরি রিলোড দিচ্ছি এই যে ওয়ান চলে আসছে এই যে এই যে এই যে এটা টাইটেল টাইটেল হলো ওয়ান তারপর এই যে দিস ইজ মি এটা রিলোড দেওয়ার পর ওকে তো আমাকে কি করতে হবে আমি কি মানে যেহেতু একটা গ্রাফিক্স ডিজাইন দেখে আমাকে কাজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি 
প্রথমে চলে যাব আমি সি এক্স সিক্স এর মাঝে সিক্স এর মাঝখানে মাঝে মাঝে তো সেখানে আমি কন্ট্রোল এস সাফার এইচ সাফার পর এই যেরকম চলে আসছে তো মূলত আমি এই পেজটার কাজ করব এই পেজটা কাজ করতে হলে কি এই পেজটায় কী কী আছে এই পেজটায় কী কী আছে আমি অল্প অল্প করে প্রতিদিন অল্প অল্প করে ভিডিও আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব এই পেজটায় কী আছে এই মানে যে একটা লোগো আছে হোম আছে এক ক্লাব লাইভ আছে ট্রেনিং আছে স্ট্রাকচার আছে কন্ট্যাক্ট আছে তারপর একটা ইমেজ আছে এরকম একটা বক্স আছে এখানে তিনটা বক্স আছে মানে টেবিল তারপর মিডিয়া করি ভিডিও আছে তারপর এখানে সার্টিফিকেট এগুলো আছে এই যে ইমেজ আছে এগুলো আছে তো আমাকে কী করতে হবে প্রথমে পিএইচডি ফাইলে প্রথমে আমাকে কোথায় লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমি কী দেখবো সেক্ষেত্রে আমি লোগোতে দেখব পিকচারগুলো আগে সব কটা পিকচার আমি নিয়ে নেব তো আমি কী করেছি আগে থেকে পিকচারগুলো আমি নিয়ে নিয়েছিলাম আমি দেখাচ্ছি সরি সরি আমার স্কাইপ ওপেন হয়ে গেছে ওকে তো আমি পিকচারগুলো আমি দেখাচ্ছি না আগে এই যে পিকচারগুলো আমি এই এইগুলো মূলত ওই পিএইচডি ফাইলে আছে रेगुलर इ তারপর এখানে দেখে কী ইউজ করেছে তারপর এখানে রোবটের কন্টেন্ট সেট ইউজ করেছে বোল্ট ইউজ করেছে তারপর এখানে দেখি ওকে রোবটের কন্টেন্ট এখানে কী ইউজ করেছে বেশিরভাগ মানে তার মানে এই বেশিরভাগ এগুলো ইউজ করেছে তো আমি কি করব এডিটর গিয়ে ওকে এডিটরে আসলাম এখন পিএইচডি টু এস্টিমেল ফাইলের ভিতরে একটা ফোল্ডার তৈরি করবো সেই ফোল্ডার নাম দেব সিএসএস ওকে তো সিএসএস এর ভিতরে আমি একটা নিউ ফাইল তৈরি করবো সরি হ্যাঁ নিউ ফাইল তৈরি করবো নিউ ফাইল তৈরি করে এর নাম দেবো স্টাইল ডট সি এস এস ওকে তো স্টাইল সি এস এস দিচ্ছি এখন দেখি আমার স্টাইল সি এস এসটা লিঙ্ক করে নিচ্ছি স্টাইল ডট সি এস এসটা লিঙ্ক করে লিঙ্ক করে নেওয়ার জন্য আমাকে এরকম লিঙ্ক করে নামটা নিলাম দেন ইন্ডেক্সটা নিচ্ছে এখান ঠিক এটা নিচ্ছে আমাকে একটা লিঙ্ক এ করতে হবে ওকে লিঙ্ক করে নিচ্ছে এরকম তো এটা কাজ করতেছি কি না সেটা আমার দেখার জন্য যে স্টাইলার সিএস এসে কাজ করি ওকে আমি একটা বডি প্রথমে বডি এতটা বলি বডির ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রেপ নিয়ে কাজ করি ব্যাকগ্রাউন্ডে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে দিলাম রেড ওকে তো দেখি কাজ করি কি না রিলো দিচ্ছি ওয়াও কাজ করতেছি তার মানে কাজ করছে লিঙ্ক হয়ে গেছে তো কীভাবে স্টাইল সি এস এস সাথে ইস্ট ইন্ডেক্স ইস্ট এম এল ফাইল কা মানে এ করতে হয় লিঙ্ক করতে হয় সেটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি তো এভাবে এভাবে আপনারা সবাই কানেক্ট করে নেবেন কেমন তো দেন আমি এটা জাস্ট চেক করার জন্য এটা নিয়েছিলাম ওকে করে দিচ্ছি তো আমি এখন যে এখানে ডোসিস এখানে সরি পি এস ফাইলের ভিতরে যে অ্যাস ছিল ফন্টগুলো ইউজ করেছে সেই ফন্টগুলো আমি সার্চ করে বের করবো এখানে আমি গুগল ফন্ট নেবো যদি ডাবল গুগল ফন্ট গুগল ফন্টে যাবো গুগল ফন্টে গিয়ে এই যে গুগল ফন্টস দেন সার্চ করবো ডসিস আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইনারা যে ফন্টগুলো ইউজ করবে সব কটাই আমাদের গুগল গুগলে থাকে হয়তো খুঁজতে হয় এই যে ডসিস চলে আসছে তো আমি কি নেবো ডসিস রেগুলার ছিল তো আমাকে ডসিস রেগুলারটাই নিতে হবে তো এখানে যাব কাস্টমাইজ এখানে গিয়ে কাস্টমাইজ ডসিস রেগুলার ফোর্টি এটা নিয়ে নিচ্ছি ওকে এই বেড করে এই ফাইলটা কপি করবো আমি ওকে তো এই ফাইলটা কপি করার পর আমি এখানে চলে যাবো তো সি এস এস এর ঠিক উপরে আমি ওই গুগলের লিঙ্কটা লিঙ্ক আপ করে নিচ্ছি লিঙ্ক আপ করে নিয়ে এখন এটা কাজ করছে কি না সেটা আমি সেটা আমি মানে এ করার জন্য আমাকে আবার চলে যেতে ওই লিঙ্কে দেন ওই লিঙ্কে এই যেটা নিচ্ছে ফ্রন্ট ফ্যামিলি ডোসিস স্ন্যাস শেরিফ এটা আমি তো এটা আমি কি করব সি এস এস ট্রাই করব যেমন সি এস এস এর ট্রাই যেমন বডি বডি লিখার পর সি এস এস এই যে ফ্রন্ট ফ্যামিলিটা ফেস্ট করে দিলাম এখন আমি দিচ্ছি ব্রাশ করি দেখি কি মানে চেঞ্জ হচ্ছে কি না ওকে তো কাজ করেছে যে ফন্ট আগে ছিল কেমন আর এখন হয়ে গেছে ওকে তো কাজ করেছে তো আমি গুগল ফন্টটা কাজ মানে গুগল ফন্টেরও লিঙ্ক করিয়েছি তো আরেকটা ফন্ট ছিল সেটা ছিল সেটা ছিল আমার রোবট সরি আমি একটু নিচ্ছি আগের ফাইলটা এখানে সরি এখানে রোবট রোবট এই যে রোবট চলে আসছে রোবট তো এটা আমি রোবট এটা আমি অফেন করেছি অফেন করার ফলে সিলেক্টেড ঠিক আছে 
তো আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি সেখানে ছিল বোল্ট ছিল এই যে কাস্টমাইজ এখানে রেগুলার তো ছিল দেন এরকম বোল্ট সেভেন্টি হান্ড্রেড এটা নিয়ে নিচ্ছি তারপর লাইট থার্টি নিয়ে নিচ্ছি হান্ড্রেড নিয়ে নিচ্ছি এগুলো নিয়ে নিচ্ছি তো কপি করে নিলাম ওকে ঠিক আগের মতো ইন্ডেক্সে যাবো ইন্ডেক্সে যাওয়ার পর সাইল সিটে যাবো সরি ইন্ডেক্সে যাবো ইন্ডেক্সে যাওয়ার পর এই এই লিঙ্কটা নিচ্ছে আমি লিঙ্ক করিয়ে নিচ্ছি ওকে তো আমি তো প্রথমটা দেখিয়েছি যে কীভাবে লিঙ্ক করাতে হয় তো আমরা এখন চলে যাব ইন্ডেক্সে তো ইন্ডেক্সে যে আমাদের প্রধান কাজ সেটা হলো সেই এস ডি ফাইল থেকে আমরা এস্টিমেল করবো সেক্ষেত্রে আমি কী করবো হেডার অংশ তৈরি করবো তো এখানে এখানে কী প্রথমে এই যে এতটুক অংশ আমি বলি এই যে এতটুক অংশ এই এতটুক হোয়াইট কালারটা হোয়াইট কালার যেখানে আছে এতটুক হলো হেডার অংশ আর এটা আর এখান থেকে যতটুকু সব নিচে আসে সেটা তো সব কয়টা হলো মানে বডি বডির বিভিন্ন পার্ট সেক্ষেত্রে আমি হেডার অংশ নিয়ে কাজ করবো তো আজকে আমি হেডার অংশে কাজ করার আগে কি করতে হয় সেটা দেখে দেখে দিচ্ছি দেন দ্বিতীয় টিউটোরিয়ালে আমার সেকেন্ড টিউটোরিয়ালে আমি দেখাবো যে হেডার অংশে কীভাবে কাজ করতে হয় হেডার অংশে কী আছে বডি আছে হোম আছে ক্লাব লাইফ আছে ট্রেনিং আছে ইনস্ট্রাক্টর আছে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট আছে তো এইগুলো নিয়ে কাজ করবো মূলত তো এইগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য তো এটা একটা লোগো প্রথমে আমি কী করবো কী করবো লোগোটা নিয়ে কাজ করবো তো আমি সেক্ষেত্রে কী করবো লোগোটাকে এখান থেকে আমি সরিয়ে নেব তো লোগোটা আমি লোগোটা আগে আমি সরিয়ে রেখেছি যে লোগোটা সরিয়ে রেখেছি তো আমি এই লোগোটাই মূলত কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি তো প্রথমে আমি হ্যাডের একটা হেডার নিয়ে নিলাম একটা হেডার ট্যাগ নিয়ে নিলাম সরি হেডার ট্যাগ হেডার ট্যাগ নিয়ে নিলাম হেডার ট্যাগের ভিতরে আমি ছেড়ে দিলাম কি যেন বলে ডিবে একটা ডিপ নিলাম ডিবের ভিতরে ডিবের নাম দিলাম লোগো ওকে ডিবের নাম ডিবে নিম ডিবের নিম দিলাম লোগো দেন আমি নিলাম একটা ডিবের নিম দিলাম লোগো তো একটা ক্লাস নিলাম ডিব একটা ক্লাস নিলাম ক্লাসের নাম দিলাম লোগো তো এখন কি করবো এখন আমি একটা ইমেজ যেহেতু লোগো একটা ইমেজ তো আমি ইমেজটা দিয়ে দিব আই এম জি একটা ট্যাগ নেব সরি আমি একটু টাইপিং এস লো ওকে তো প্রথম প্রথম তো আচ্ছা ঠিক আছে আই এম জি তো আমি ফাইলগুলো যে রেখেছিলাম ফিএসডিটা স্টেমিলের ভিতরে সেখানে আমি সিএসএ যাবো সিএসএর ভিতরে ওকে সরি পাচ্ছি না তো আমাকে এখান থেকে একটু দেখি সরি ডকুমেন্ট স্যার যাচ্ছি তো এই যে ইমেজগুলো আছে আমি এগুলোকে ভিতরে নিচ্ছি মানে ইমেজ একটা ফোল্ডার ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করি করি দেন ইমেজ এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি ছবিগুলো রেখে দিলাম তো আমি এখন ফেজ এখানে যাবো একটা ইমেজের ভিতরে যাবো তো আমি কি প্রথমে এখানে কি সরি টু এইটা এই সরি লোগো এই যে লোগোটা আমি লোগোটা কপি করে নিচ্ছি লোগোটা কপি করে নিয়ে এখানে জাস্ট এই যে এখানে ফ্রেস করে দিলাম ফ্রেস করার পর জাস্ট এখানে একটা এটা দিচ্ছিলাম ফ্রেস করার পর দেখি যে লোগোটা আসছে কি না হ্যাঁ স্টিল লোগোটা চলে আসছে তো এই যে এই যে লোগোটা এখানে চলে আসছে এখানে কি লোগোটা চলে তো এই লোগোটার কাজেই আমি করব সেক্ষেত্রে কি মানে আমি বলতেছি আমি একটা একটা পার্ট টু পার্ট আমি দেখাবো যে কীভাবে কাজ করতে হয় তো লোগোটার আমি লোগোটার কাজ করার ক্ষেত্রে আমি কী করবো এখন এই যে লোগো একটা ক্লাস আছে এটা আমি সিএসএস করবো তো এই যে ডট লোগো ওকে তো এটা আমি দেখি যে উইট দিলাম উইট কত দিল পঞ্চাশ পিকজেল দিলে কতটুকু আসে আমি এটা একটু দেখাচ্ছি না আমার কিছু না তো এটা আমি এই দিকে এই যে লোগোটা আমি এখানে নিয়ে আসবো সেক্ষেত্রে কী করবো টেক্সট অ্যালাইন দেবো টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার সরি সেন্টার দিচ্ছি এখানে আচ্ছা সেন্টারে চলে আসছে তো আমার লোগোটা কিন্তু সেন্টারে চলে আসছে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার দিচ্ছি তো আমার লোগোটা থাকবে এখানে তো এখানে সেন্টার না এখানে আমি ইউজ করবো মার্জিন মার্জিন লেফট ইউজ করবো মার্জিন লেফট বিশ পিকজেল ইউজ করি টোয়েন্টি পিকজেল ইউজ করি মার্জিন লেফট তো হ্যাঁ এত এতটুকু আসছে তো আমি পঞ্চাশ ফিফটি পিকজেল ইউজ করি হুম এদিকে চলে আসছে তো আমার আমাকে এখানে হান্ড্রেড পিকজেল ইউজ করে আছি এই যে লোগোটা এখানে চলে আসছে আমি পিএসডি ফাইল যেখানে এই যে লোগোটা এখানে তো এরকম চলে আসছে তো লোগোটা একটু নিচে নিচে আসবে সেক্ষেত্রে আমি কী করবো ফেডিং দিয়ে দিচ্ছি ফেডিং ফেডিং বিশ টোয়েন্টি পিকজেল দিয়ে দিচ্ছি ওকে তো হ্যাঁ এই যে নিচে নেমেছি নিচে নিচে চলে আসছে তো ওকে আমি লোকের কাছে পরবর্তীতে করবো জাস্ট দেখা দেখিয়ে দিলাম যে এতটুকু লোকের কাছে এভাবে করতে হয় লোকের কাছে তো এর পরবর্তী ধাপ কী আছে এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে যে হ্যাডারের যে অন্য অন্য অংশগুলো অন্য অন্য অংশগুলো বলতে ফেস ফাইলে চলে যায় এই যে হোম এগুলো আছে তো এইগুলো কী করবো ঠিক সেম 
ঠিক সেম ওয়েতে আমি চলে যাব এই ইনডেক্সে ইনডেক্সে যাওয়ার ফল এই যে এখানে ইনডেক্সে যাওয়ার পর এখানে হেডারের ভিতরে আমি আরেকটা ক্লাস নেব একটা ডিফ একটা ডিফ নিলাম ডিফ ক্লাসের নাম নেম দিলাম কি নাম দেবো মেন থেকে মেন মেন হাইফেন মেন 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 হোম দিলাম ওকে ক্লাসের নাম যে যে মানে যে যেভাবে দিতে পারো তা মনে রাখার জন্য আমি মেন হোম দিয়ে দিলাম সেক্ষেত্রে আরেকটা ডিপ নিলাম একটা ডিপ নিয়ে রথ তৈরি করে ফেললাম ওকে তো রথ তৈরি করার পরে এখন আমি ইউএল নিব ইউএল কেন আমি সেটা পরে বলতে চাচ্ছি তো ইউএলের ভিতরে এলআই নিয়ে নেব এলআইয়ের ভিতরে আমি একটা ওকে আমি নিয়ে নিলাম তো এলআইয়ের ভিতরে তো এখানে আমি দেখব এক দুই তিন সরি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো ফাইভ এখানে ফাইভ কলম আছে সেক্ষেত্রে আমি পাঁচটি এই যে এখানে পাঁচটি কলম তৈরি করে নিলাম একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এলাই নিয়ে নিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা এলাই নিয়ে নিলাম এখন দেখি যে এলাইগুলো কীভাবে দেখাচ্ছে শো করে নাকি গুড এই যে এলাইগুলো শো করেছে ঠিক ঠিক লোগো নিচ্ছে এলাইগুলো শো করেছে তো আমি যে এখানে নিয়েছিলাম লোগোতে সরি আমি যে লোগোতে মার্জিন দিয়েছিলাম তো আমি এটা এ করে দিই রিমুভ করে দিই হ্যাঁ এখন রিমুভ করে দেওয়ার পরে এরকম দেখাচ্ছে তো এটা আমি লোগোটা পরবর্তী ধাপে আমি কাজ দেখাবো তার আগে আমি এগুলো দেখাচ্ছি তো আমি কি করব আমি এখান থেকে যে এগুলো কপি করে নিয়ে যাবো যাবো ট্যাক্সে যে গেলাম ট্যাক্সে যাওয়ার পর এখানে চাপ দিলাম ওকে নো প্রবলেম সরি এই যে আমি এগুলো কপি করে নিয়ে যাচ্ছি কপি করে নিয়ে আমি ইন্ডেক্সের এখানে এখানে চাপ এখানে ফ্রেস করে দিলাম তো হোমটা কপি হোম তো প্রথম আছে দেন লাইফ লাভ লাইফ আছে এখানে আমি ফেস্ট করলাম ট্রেনিং আছে এখানে আমি ফেস্ট করলাম তারপর ইনস্ট্রাক ইনস্ট্রাক্টরস আছে এখানে আমি ফেস্ট করলাম কন্ট্যাক্ট আছে এখানে আমি ফেস্ট করলাম ওকে তো ফেস্ট করার পর এখন আমি দেখি যে ব্রাজিল অবস্থাটা কি চলে আসছে আমি যে ফন্ট ইউজ করেছিলাম ওই ওই ফন্ট ইউজ করতেছে ওকে তো আমি এখন আপাতত আমি ফন্টটা রিমুভ করে দিচ্ছি আমি রিমুভ করে দিচ্ছি পরবর্তীতে আমি ইউজ করবো কেমন ওকে রিমুভ করে দিলাম তো এই যে অন্যরকম এখন অন্যরকম হয়ে গেছে তো নর্মাল নর্মাল যাচ্ছিল তা হয়ে গেছে তো ওকে তো এখন কি করব এখন সি এই এতটুকু কাজ শেষ দিস ইজ মি আমি এটা এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি দিস ইজ মি এই ঠ্যাকটা আমি এই ঠ্যাকটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি তো এই ওকে তো আমার এখন কাজ হলো ঠিক এরকম করব পিএস পাইলে এই যে এই যে এরকম করবো সরি এই যে এই ফাইলটা দেওয়া দেওয়া আছে যাওয়া হবে ঠিক এই যে এতটুকু আমি একটু জুম জুমাট করি এই যে ঠিক এরকম করবো আমি হেডার অংশ একটা এরকম একটা হেডার অংশ তৈরি করবো তো আমি ট্যাগেজ ইউজ করছিলাম হেডার হেডার শেষ হ্যাঁ তো এই যে এরকম তো আমি আবার তো ফটোশপটা কেটে দিচ্ছি কেটে দিচ্ছি বলতে রিমুভ করে দিচ্ছি যেহেতু আমি এখন স্টাইলটা সি এস এসে কাজ করবো তো স্টাইলটা সি এস এসে কাজ ও সরি ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা স্টাইলটা সি এস এসে কাজ করবো সেক্ষেত্রে আমার ব্রাউজটা অফার করি এই যে এগুলো এখানে চলে আসবে তো কীভাবে সম্ভব সেটা সেটাই দেখাচ্ছি যে কীভাবে সম্ভব আগে আমি কী যেন বলে এটা আমি পরবর্তী ভিডিও পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো যে কীভাবে আমি পরবর্তী আমার সেকেন্ড টিউটোরিয়াল দেখাবো যে হেডার অংশটা কীভাবে তৈরি করতে এখন আমি হেডার অংশে ঠিক ছোট ছোটো কাজগুলো আমি করে ফেলেছি সেই তার মধ্যে আছে কীভাবে স্টাইলসি আসের সাথে স্টাইলসি আসে করতে হয় ফাই ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হয় তারপর গুগলের ফন্ট অস্তমের সাথে কীভাবে লিঙ্ক করাতে হয় এইগুলো আমি শিখিয়েছি টাইটেলের কাজ কি হেডারের কাজ কি তারপর ডিবের কাজ কি আর ক্লাস এই যে ডিবের উপরে ক্লাস নিচ্ছি ক্লাসগুলো আপনি যে কোনো নামে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কারণ ক্লাসগুলো আসলে ক্লাসগুলো নেওয়া একটু মানে এরকম যে আমি লোগোটা নিয়েছি ক্লাস নিয়েছি লোগো সেক্ষেত্রে আমি কী করেছি আমি বুঝতে পারবো যে এই ক্লাসটা আমি লোগোর কাজ করেছি এক্ষেত্রে ইনডেক্সে আমি সহজে তো এ সহজে বুঝি তো সহজে বোঝার জন্য আপনারা যে যেভাবে পারেন সেভাবে সে আপনি ক্লাস নিতে পারেন সমস্যা নেই তো আজকে এই পর্যন্তই আমি সামনে টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো যে এখান থেকে শুরু করবো কীভাবে হাড়ের অংশে কাজ করতে হয় ঠিক সেই পর্যন্ত আমার সাথে থাকুন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম